Man verwendet Magermilch, die wird sauer und am Ende bekommen wir dann unsere Faser. Dass man aus Milch Mode machen kann, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Aber es ist eigentlich auch eine schöne Sache. Vielleicht wird meine Milch dadurch irgendwann mal mehr wert. Das kratzt nicht auf der Haut und also man merkt es nicht, dass man irgendwie ähm, Kleidung anhat. Ne? <lacht> Nein, das riecht nicht nach Kuh. Komm, bitte. Ich bin gleich hier. Hallo. Hallo. Ich würde mir gerne die Milch abholen. Ja, dann mal los. Ja, bitte. Sagst du es mir erst machen, ja? ja. Mhm. Ein Moment. Glaub, dass man das kann, also dass man Milch für einiges gebrauchen kann, ja, aber dass man das äh, als Kleidung irgendwann mal auf sich trägt, äh, ist mir neu, ja. <lacht> Ja, super. Dankeschön. Gut. Danke, Danke Ja, die Milch ist perfekt. Schön. Ja. Freut mich. Aber trinken ist auch noch. Ja, lecker. Ja, das ist schon mal. Ja, Die Milch ist perfekt für meine Mode. Ja, dass man damit Pullover machen kann, habe ich auch nicht geglaubt. Lecker. Ja, dass man davon Kleider machen kann, hätte ich auch nicht geglaubt. Ja. Also, na ja, aber trinken kann man es auch. Ja, absolut. Nee, es ist sehr lecker und, und zusammenstoßen. Mhm. Dass man aus Milch Mode machen kann, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Aber es ist eigentlich auch eine schöne Sache. Vielleicht wird meine Milch dadurch irgendwann mal mehr wert. Und also, dass man sich als Milchproduzent jetzt wie ein Lagerfeld fühlen darf, glaube ich nicht so unbedingt. Aber äh, wer weiß, vielleicht entwickelt sich das noch. Ich habe auch nicht geglaubt, dass der kommt.
Also das ist unsere Milchmischung, mit der wir die Fasern aus Milch herstellen. Und es ist jetzt in dieser Maschine richtig gut durchmengt worden. Also man kann sich einen Fleischwolf vorstellen und innen befinden sich Spiralen und es wird richtig gut gemischt. Und jetzt sieht man noch einen dicken Strang, der wird aber dann aufgeteilt und letzten Endes äh, bekommt man dann eine Faser, die dünner als ein Haar ist. Also die Milch, die wird richtig gut durchmengt in dieser Maschine, also es wird richtig gut durchgemischt. Ja und am Ende kommt dann halt schon äh, ein fester Rohstoff raus, der dann halt nochmal aufgeteilt wird und durch eine richtig dünne Düse gepresst wird, die halt dünner als ein Haar ist. Wir haben das vor zwei Jahren in einem Interview gehört, dass man aus äh, Milch Kleidungsstücke machen kann und fand das sehr halt interessant. Bisher ging das aber nur mit Chemie und wir haben das Verfahren weiterentwickelt und haben wirklich eine reine Naturfaser ohne jegliche Chemikalien. Und wir sind halt sehr stolz darauf. Wir haben zwei Jahre jetzt geforscht und nun endlich stellen wir auch das Produkt her und das ist schon was Besonderes. Also man braucht 30 Liter für ein Kilo Fasern und in einem Kleid werden ungefähr 18 Liter Milch verarbeitet. Ja, also ähm, wir stellen die Faser bei 80 Grad her. Äh, höhere Temperaturen würden einfach den Rohstoff schädigen und die 80 Grad ermöglichen es halt, dass die Inhaltsstoffe der Milch erhalten bleiben. Und es wird halt richtig mit Druck und diesen 80 Grad durch diese Düsen gepresst und am Ende bekommt man halt dann einen ja, festen Rohstoff raus.